，画什么呢？吓着你了吧？什么时候喜欢上苗风筝了？谢谢三哥。嗨，下午你不是不在客厅吗？每一个人都有，真真的。你不打算打开看看吗？这东西啊是这样子的，哎，我告诉你啊，这东西的奥秘，就是你永远都不知道它里面有几个小人。你看，两个，<笑>没想到吧？你再把它塞回去啊，然后就变回了一个。你看看，这跟刚刚那个一模一样。嗯，一模一样。我就说嘛，就这么个玩意儿，无聊，简直就是无聊，缺乏趣味性。反正我就是在地摊上随便买的，你爱要不要吧。我我还有点事儿，我我先走了。谢谢三哥。哎，我说的是北新孤儿院的事。这跟我有什么关系啊？人生在世如春梦，且自开怀饮几盅。你你打算一直瞒着我吗，九老板？你怎么知道的？这事儿。只有戏班子的人，还有那两个兄弟知道。三哥，当我知道你是九老板的时候，你已经去了军校。但无论如何，我该替孤儿院的孩子们，谢谢你。行，那你打算怎么谢我？啊？要不，以身相许？开玩笑，别当真了。三少，您可算是回来了。三少，你怎么都变了样了呀？瞎说，这是变得更精神了。你们光顾着想三少，有没有想想我和徐少爷？兰<笑>兰，有没有想我？嗯，还以为莫少爷去了兵营能变得正经点儿。哎呀，你就听他跟你这儿瞎白话，他平时一个姑娘也没有。怎么样，大伙都还好吗？这几年。三少声名远播，没人敢来造次啊！赵班主，多年不见，你口才越来越好了。<笑>莫少爷、许少爷，你们最喜欢的花雕，都准备好了。哎呀，赵班主，贴心，贴肺，别犹豫了，赶紧喝去吧。上楼，走。哎，完